şey sonsuzdur. İnsanlığın aptallığı ve evren. Fakat ikincisinden emin değilim. Bu Einstein'ın meşhur sözü. Bence sonsuz olan bir şey daha var. O da sanat konuşmalarının sıkıcılığı. <gülüyor> İyi bir TED konuşması nasıl olur diye baktım. İşte insanları güldürün, sunum yapın, alıntılar kullanın. Hatta sunumum farklı renklerim de mevcut. Evet, bir TED konuşmasından beklenen her şeyi ilk dakikada verdiğime göre şimdi gelin rahatlayalım ve biraz sohbet edelim. Hayatım sanatla geçti. Az önce de söylendiği gibi eğitimim, iş hayatım. Fakat şimdi siz bunu duyar duymaz sıkılmaya koşullandınız bile. Çünkü sanılının aksine sanat konuşmaları pek ilgi çekmiyor, insanları sıkıyor. Hiç... Sanat üzerinde bir TED konuşması gördünüz mü milyonlara ulaşan? Ben baktım pek yok. <gülüyor> Liseyi konservatuarda okudum. Siz hiç 16 yaşında birileriyle Bach, Shostakovich konuşmayı denediniz mi? Ben denedim, sıkılıyorlar. Liseden sonra, sinema üniversiteden sonra sinema eğitimi aldım bir de üstüne ve hayatım... Sinema sektöründe geçti yıllarım ve daha çok da film festivallerinde sanat filmi dediğimiz filmleri izleyerek geçti. Siz hiç festivalde izlediğiniz filmi birini anlatmayı denediniz mi? Ben denedim. <gülüyor> Sıkılıyorlar. İşte sanat konuşması herkesin ilgisini çekmiyor. Elbette ama ben burada size sanattan ziyade başka şeyler anlatacağım. Ve baştan uyarayım, bu bir sanat konuşması değil. İlgili olmadığımız alanlardan sıkılmamız çok normal. Çünkü bir alanda çok şey tüketip o alanda ilerlerseniz zevkiniz de evrimleşiyor. Yani çok film izlerseniz Başkalarının sıkıldığı yapımlarda çok incelikli tatlar bulmaya başlıyorsunuz. Aynı şey çok okuyanlar, çok resimle uğraşanlar, çok müzik dinleyenler için de geçerli. İlgili olmadığımız alanlarda bir şey duymak istemiyoruz, yüzeysel kalsın istiyoruz. Zaten dikkat eşiği bu çağda düşmüş 3 saniyeye. Biz de sıkıldığımız şeyleri scroll yapıp geçiyoruz. Mesela bazen eşimle maç izlemeye çalışıyorum. Hayat boyu az futbol maçı izlemiş zevkimle, bana göre bir maç 5-0 ise çok eğlenceli, bol gol var ama eşime dönüp baktığım zaman sıkıldığını görüyorum, çekişme yok diyor. Ama mesela maç 0-0, ben sıkılıyorum, gol yok, eşime bakıyorum, gergin bir şekilde kitlenmiş, bir dakika konuşma falan diyor bana. Ve çok diyor, harika bir maç oluyor, çok çekişmeli, kıran kırana falan. Neyse ki bu bir sanat konuşması değil ve sizlere daha çok yapay zeka ve bizi bekleyen paradigmaları anlatacağım, paradigma değişimini anlatacağım. Özellikle de yaratıcılığa odaklanacağım. Yapay zeka ile ilgilenmeye başladığımdan beri bir yapay zeka sanatçısı olduğumu duyduğum, duyan insanlar bayağı merakla, iştahla bir sürü sorular soruyorlar. Bach'tan, Tarkovski'den, Beethoven'dan konuşmaktan çok daha cazip tabi. Yapay zeka teknolojilerine gönül vermiş konuşmacılar, insanlar genellikle halkın korktuğunu, endişelendiğini anlayıp onları hep böyle bir yatıştırma derdinde oluyorlar. İşte yapay zeka meslekleri o kadar da elinizden almayacak canım. Ya da yapay zeka dünyayı ele geçirmeyecek, basın siz öyle robotlarla falan korkutuyor şeklinde gönüllere su serpmeye çalışıyorlar. Fakat ben bunların hiçbirini söylemeyeceğim. Yapay zeka işlerimizi elimizden alacak mı? Evet, alacak. Yapay zeka dünyayı ele geçirecek mi? Evet, geçirecek. E geçirmiş hatta. Belki Terminator'daki gibi değil ama algoritmalar her yerde. Netflix benim beynime göre bana dizi öneriyor. Google bana kişiselleştirilmiş reklam gösteriyor. Telefonum attığım her adımı datalarına, verilerine kaydediyor. Ele geçirmiş, geçmiş olsun. Yapay zeka meslekleri yok edecek mi? Evet, yok edecek ama kuşkusuz yeni meslekler türeyecek. 
Yapay zeka yerimizi alacak mı? Evet, alacak. O yüzden biz de durduğumuz yeri değiştireceğiz. Peki biz nerede mi duruyoruz? Burada bu beynin sol tarafında duruyoruz. Hatta durmak ne kelime? Yüzyıllardır orada yaşıyoruz. Rasyonel, detaycı, daha sol beyin odaklı, sembolik olarak maskülen yerde duruyoruz. Hatta o dünyanın hapishanesindeyiz de diyebiliriz. Fakat size bir haberim var. Yapay zeka ve getireceği yenilikler, değişimler sonrası geçerli akçe diğer taraf olacak. Yani sembolik olarak feminen, sübjektif, sezgisel, bütüncül yaklaşımlar. Bizi saran bu dünya genellikle aslında şu an yapay zekanın geçeceği dünya. Yani bu taraf. Ben burada sembolik olarak maskülen ve feminen diyorum. Fakat bu kavramlarla aslında cinsiyeti tam olarak kastetmiyorum. Yani kastettiğim şey tam olarak cinsiyet değil. Zira hayat böyle ikiye bölünmüş vaziyette değil. Buna indirgeyemeyiz. Gerçek hayat bu iki lobun arasındaki sürekli iletişimin oradaki gri alanda geçiyor. Ve bizi saran görünmez sistemleri ben anlatabilmek için kullanıyorum bu kavramları, daha çok bu sembolleri. Aslında bu sistemi şöyle düşünebiliriz. Oksijen gibi. Soluyoruz ama göremiyoruz, dokunamıyoruz. Orada var ama varlığını unutuyoruz. Çok sevdiğim bir David Foster Wallace hikayesi var. İki genç balık yüzüyorlarmış. Oradan geçen yaşlı balık, selam gençler, su nasıl bugün diye sormuş. Genç balıklar biraz yüzdükten sonra bir tanesi öbürüne dönüp su mu? Su da neyin nesi ya? diye sormuş. İşte balıkları saran su misali bizi de saran böyle görünmez bir sistem var ve bu sistem daha çok beynin sol lobuna meyletmiş durumda. Fakat bu sistemin şöyle bir sorunu var. Bu sistem ta endüstri devriminden kalma ve zamanın ihtiyaçları üzerine kurulmuş 200 yıl önce hala onu kullanmaktayız. Hala o var soluduğumuz. Eğitim sistemine bakarsanız bizi hep sol lob odaklı görevlere hazırladığını görürsünüz. Keza iş hayatı ve kariyer basamakları da öyle. Hep sol, sonuç odaklı. Picasso'nun bir lafı var, her çocuk sanatçı doğar. Fakat bunu büyürken koruyabilmek önemlidir diye. İşte bu sistem aslında bizim içimizdeki sanatçıyı, içimizdeki yaratıcılığı öldürüyor diyelim, köreltiyor diyelim. Ve bu bizi saran sistem... Kadınıyla erkeğiyle yüzyıllardır soluduğumuz ve ürettiğimiz bir sistem oldu. Fakat şimdi artık yenilenme zamanı geldi. Yeni çağda daha çok sağ lob odaklı şeyler olacak. Çünkü bu sistemin sorunları var. Sadece beyinlerimizde yaşayan insanlar olduk. Sadece mantık dünyasında yaşayan insanlara dönüştük. Adam Curtis'in söylediği gibi hep algoritmik düşünen, robotlaşan insanlara dönüştük. Halbuki teknolojik gelişimlerin bu kadar hızlı olduğu, toplumsal dönüşümlerin bu kadar hızlı olduğu bu çağda bir durup geriye çekilsek, sabitliğin ne kadar zararlı, esnekliğin ise ne kadar yararlı olduğunu göreceğiz. Çünkü yapay zeka daha çok sol taraftaki görevleri üzerimizden alacak, bizden daha iyi yapar konuma gelecek zamanla. Ve biz istesek de istemesek de bu tarafa doğru Kaymak zorunda kalacağız. Bunu yaparken de hızlı adaptasyona, biraz irrasyoneliteye ve sezgilerimizi kullanmaya ihtiyacımız olacak. Bu tarafa geçmeye. Daha da ötesi gelecekte telefonunuzdaki bir yapay zeka aplikasyonu yıllarca sizin verilerinizi almış ve sizin verilerinizle hayatınıza dair kararları sizden daha iyi veriyor olduğunda ne yapacağız? İşte o zaman içimizdeki sembolik olarak feminen yönü, sezgilerimizi ve içgüdülerimizi 
yeniden keşfedeceğiz insanoğlu olarak. Tabii ki dönüşüm sancılı olacak. Her dönüşüm gibi. Sancı demişken son 200 yıllık sanat tarihine bir bakalım. Hatta sanat tarihi demeyelim, sıkıcı olmasın. Objektiften sübjektife doğru yolculuk diyelim. Hatta gelin biz insanlığın yeniliklerle olan imtihanının tarihi diyelim. 1800'lerde realizm hakimdi. Gerçek şeyleri gerçekçi resmetmek. Buna ilk darbeyi empresyonizm vurdu. Hani boyaları taşırmayın derler ya, taşırdılar. <gülüyor> Ve... Gerçekçilik gibi objektif bir bakış açısı yerine sübjektif deneyimi resmettiler. Sizce insanlar bunu ilk başta nasıl karşıladı? Bu sanat değil, bu olsa olsa eskiz. Daha sonra dışa vurumcular geldi. Dediler ki yeter artık dış dünya, dış dünya. Biz artık sanatçılar dedi içimize bakmak istiyoruz. Hislerimizi dışa vurmak istiyoruz. Sizce ilk başta insanlar ne dedi? Bu sanat değil. Daha sonra fotoğraf geldi ve fotoğraf teknolojisinin tabii ki biz yıllarca sanattan saymadık. Fakat fotoğrafın şöyle bir önemli özelliği var. Diğer sanat dallarına gerçeklik artık benim işim, siz gidin uçun takılın fantezilerde demiş oldu ve bunun hemen üzerine kübizm çıktı. Kübisler dediler ki perspektif mi? Yok ediyoruz biz onu. Hemen aynı anda o yıllar dadaizm geldi. Anlamlı mı? Benim yaptığım şeyin anlamlı olmasına ihtiyacım yok dedi. Resmin kalıplarını tamamen yıktı, yapım teknikleri dahil. Sizce bunlar nasıl karşılandılar ilk başlarda? Bu sanat değil. Daha sonra sürrealistler geldi, dediler ki biz sisler de geçici, o da değil. Biz dediler içimize, rüyalarımıza, bilinçaltımıza bakacağız, onları resmedeceğiz. Sizce nasıl karşılandılar? Bu sanat değil. Ve realizme, gerçekçiliğe en büyük darbeyi soyut dışa vurumculuk vurdu. Sanatta somut hiçbir şey bırakmadılar. Ve sanattaki ifadenin, anlamın tamamen yerle bir ettiler, yıktılar, değiştirdiler. Kendilerinden sonra gelen postmodern bütün akımları da çok etkilediler. Sizce nasıl karşılandılar? Bu sanat değil, bunu benim çocuğum bile çizer boyalarla. Ve günümüze geldiğimizde dijital sanatın son geldiği noktada sanatçılar makinelerle ortak sanat eseri üretmeye başladılar. Sizce bu nasıl karşılanacak? Artık cevabı size bırakıyorum. <gülüyor> bu ikonik sanatçı Claire Silver'ın Yapay Zeka Sanatı Sanat Değildir isimli koleksiyonundan. Kendisi de çok iyi biliyor bir dirençle karşılaşacağını ki koleksiyonuna bu ismi verdi. Diyeceğim o ki, geleneğe karşı çıkan her yeni fikir, her yeni oluşum her zaman dirençle karşılaşır. Ve buradaki akımlar gibi kabul görmesi çok zaman alır. Bu da benim Wikibardo adı altında yayınladığım Versacrum koleksiyonum. Burada aslında bir çocuğun hayal gücünün sorabileceği bir soruyu konsept edindim. Soru şuydu, Fotoğraflar eskiyor, analog fotoğraflar gitgide dönüşüm, başkalaşım geçiriyor. Peki ya içindekiler, içindeki figürler onlar da başkalaşım geçiriyor mu gibi bir soruydu. Bu soruyla yapay zekaya on binlerce resim ürettirdim. Ve eski fotoğraf estetiğini, kadın imgesini ve metamorfozu sorgulayan bir çalışma oldu. Yeni dönemde yaratıcılık... Uzmanlaşmak, detaya inmek yerine bütüncül, sentezlemek ya da remixlemek gibi yaklaşımlara dönüşecek. Ve gelecekte yapay zeka, mantığı ve o tip algoritmik meslekleri bizden daha iyi yapar hale geldiğinde dünya daha bir eğlenceye yönelik bir dünyaya değişecek ve tasarım, sanat gibi yaratıcı alanlar Mesleklere bayağı bir fazla meslek olacak yani sanat yapan. O tip meslekler çıkacak. İşte web iş tasarımcısı, rüya tasarımcısı gibi daha nice öngöremediğimiz şu an meslekler çıkacak. Bunun sonucunda sanatçılar da aslında 
biraz orkestra şefleri gibi, biraz film yönetmenleri gibi olacaklar. Ve artık sanat altın çağına tekrardan bir girecek. Ve şu an çocukların sanatta para yok, sanatçı olma diye duydukları son nesli yaşıyoruz. 10 yıl sonra her şey değişirse hiç şaşırmayın. Yani işletme okuyup ne yapacaksın oğlum? Bir aplikasyonun bile yapabildiği bir mesleği seçme git. Sanatçı ol diyebilir aileler çocuklarına. Hayatta her şey daireseldir. Ve ben de Einstein'la başladım. Einstein'la bitirmek istiyorum. Sezgisel akıl kutsal bir armağandır. Rasyonel akıl ise sadık bir hizmetkardır. Hizmetkarı onurlandıran ve kutsal armağanı unutan bir toplum yarattık. İşte bu kutsal armağanı unutan toplum değişmek ve dönüşmek üzere. Yaşamdaki dişil enerjiyi ve sezgileri uyandırmakta sanat ve yaratıcılık başrolde olacak. Ve bu gelecekte kadınların rolü sandığımızdan çok daha öncü, çok daha avantajlı olacak. Teşekkür ederim.